Dear students, welcome to Vima Daily and Vima.net and also welcome to Vima Daily Current Affairs course. This class is discussed in the first class of Current Affairs course. This is presented by me. I am Venkat Lakshmi Narayana Kudumula. This is about me. So, this day's Current Affairs course is the first class of the Current Affairs course. रेंडे वेला पंतेम्दी इरवाई आर्थिक संस्थान की भारत देश में का जीडीपी वृद्धि रेटू येरु पॉइंट मोड से आतंका नमूद आये दान की औकाश मुन्दनी इटी वाला इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च संस्था तेरपन चरिकिंदी सो इकड़ा ये इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च संस्था ने दी मना भारत देश में लो ये रेट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने दी ये फिच ग्रुप योग का वंदा सातम आजमानियम लो माना भारत देश में पंजे से आजमानिया समस्ता सो दिनों का प्रधान कार्यलय माना भारत देश में माना भारत देश में लोनी महाराष्ट्र लोनी मुंबई लो उन्तुं दी सो दिन प्रकार इनका मंचुष्ण ने दे इंडिया वाला पंतम दे इरवाई आ भारत देश में का जीडीपी उड़ती रेटु इंतना नमूद होते हैं येरु पॉइंट मोड से आता हूँ नमूद होते हैं राइट सो दिने का प्रधान कार्यलय में करों दी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च दी महाराष्ट्र लोनी मुंबई लो दिने का प्रधान कार्यलय उन्तुं दी अलग ही माना प्रपंचम नोंची वेरु वेरु मुख्य मॉनेटरी फंड का नहीं, सो ये भी इतना रेटिंग्स कोड़ा मान की चाला चाला इम्पोर्टेंट है, सो विटलों ने चिकोड़ा मालूम नहीं एकोगा माना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लो क्वेश्चन सर्दी तो उन टारू, सो मध्य का उच्चसी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो ये आशिया अभिरुद्धि बैंक Vocês मॉनेटरी फंड अंतर चैतिया द्रव्यनिधि समस्त प्रकार इंगा मंचुष नेट दे रेंडे वेला पंतिम दे इरवाई आर्थिक समस्तलो भारत देश में का वृद्धि रेटू येरु पॉइंट मोड़ से अतंगा नमूद होते हैं अलग ही ये अंतर चैतिया द्रव्यनिधि समस्त प्रकार इंगा रेंडे वेला इरवाई इरवाई वाली आर्थिक समस्तलो भारत देश में का वृद्धि � राइट सो मुख्य अंग इधि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च संस्था सो इधि माना भारत देश में लोने ये रेटिंग्स इच्छे मुख्य में ना संस्था कावटी सो इधो जैसे ये फिच ग्रुप योग का वंदा से आतंक आज माने में लो माना भारत देश में पंजे से अनुबंध संस्था सो दिनी प्रकार का रेंडेवेला पंतुमिली रवै आर वृद्धि रेट नमोद प्रपंच बैंक प्रकार आर्थिक संस्था भारत देश वृद्धि रेट शात नमोद अलग इंटरनेशनल मानेटरी फंड प्रकार मन भारत देश वृद्धि रेट रेल पन्द आर्थिक संस्था मूड शात रेल इर आर्थिक संस्था शात नमोद अलग मन चूस रिजर्व बैंक आफ् इंडिया मानेटरी पॉलिस कमटी को मन भारत देश वृद्धि रेट एंत नमोदी इविंद सो मन दादी लास्ट क्लास जरिए सो प्लीज दाने गुरी भारत भारतीय रिजर्व बैंक मानेटरी पॉलिस कमटी प्रकार रेल पन्द इर आर्थिक संस्था भारत देश वृद्धि रेट एंत नमोदी सो प्लीज़ मेन दिश इन दि कामें स इंडिया फ्रेंच संयुक्त नौकादल अभ्यास वरुण रेल पन्द प्रारंभ जी सो ई वरुण अने मन इंडिया की फ्रांस् देशा की रेडी देश मध्य जगे संयुक्त नौकादल अभ्यास रेल पन्द वरुण अभ्यास इट मे वोटो तेदी प्रारंभ जी सो इन मन मुख्य गुर्तनी वरुण अने ये देश मध्य जगे संयुक्त नौकादल अभ्यास अलगे इट जी सो इध मन की चला चला इंपारटे रईट सो इंडिया फ्रेंच संयुक्त नौकादल अभ्यास रेल पन्द संवस इधी मन भारत देश गोवा तीर में मे वोटो तेदी प्रारंभ जी मे पदव तेदी वरक दी निर्वहित जो सो so, रेल पन्द संवस निर्वहित वरुण रेल पन्द पदहेडव एडिशन सो ई एडिशन मन की चला चला इंपारटे पदहेडव एडिशन अलग ही वर्ण अने इंडिया की फ्रेंच रेडी संयुक्त नौकादल अभ्यास दी मोटमोद सारी पन्द एन भाई मूडो संवस प्रारंभ जरवा रेल संवस दी वरुण अच्छे वीलू 
పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ భారతదేశానికి ఫ్రాన్స్ దేశానికి రెండింటికి మధ్య సంయుక్త నౌకాదళ అభ్యాసాలు చేసి పంతొమ్మిది ఎనభై మూడో సంవత్సరంలోని ప్రారంభం జరిగింది కానీ రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ ఫ్రెంచ్కి అలాగే మన భారతదేశానికి రెండింటికి మధ్య జరిగే ఈ సంయుక్త నౌకాదళ అభ్యాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి వరుణ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది సో రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఈ వరుణ జరుగుతుంది కాబట్టి సో వరుణ రెండు వందల రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది రైట్ సో అలాగే వరుణ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఇది వచ్చేసి ఎన్నో ఎడిషన్ పదిహేడవ ఎడిషన్ సో ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది మన భారతదేశంలోని గోవా తీరంలో ప్రజెంట్ ఇది జరుగుతుంది సో యాక్చువల్గా ఈ వరుణ రెండు వేల పంతొమ్మిది మొత్తం రెండు దశల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది మొదటి దశను వచ్చేసి వరుణ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్గా పిలవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని వచ్చేసి మే ఒకటో తేదీ నుంచి మే పదో తేదీ వరకు కూడా మన భారతదేశంలోని గోవా తీరంలో నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే ఈ వరుణ యొక్క రెండవ ఎడిషన్ వరుణ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ వచ్చేసి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది మే నెలలోనే దీన్ని జిబౌటీలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ వరుణ రెండు వేల పంతొమ్మిదిని ఈ క్రింది వాళ్ళు ఎక్కడ నిర్వహించారు అని మనల్ని అడిగినప్పుడు సో కేవలం మనకి గోవా తీరం కనుక ఇచ్చినట్టయితే గోవా మాత్రమే ఇచ్చినట్టయితే జిబౌటీ ఇవ్వకుండా సో అప్పుడు మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో రెండు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ వరుణ మొదటి దశ రెండో రెండో దశ ఏ దశ అని మనల్ని కంపల్ పర్టికులర్గా అడిగే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ రెండు దశల్ని మొదటి దశను వచ్చేసి ఏమంటారు వరుణ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ సో దీన్ని మే ఒకటి నుంచి మే పదో తేదీ వరకు కూడా గోవా తీరంలో నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే రెండవ దశను వచ్చేసి వరుణ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని వచ్చేసి జిబౌటీలో నిర్వహిస్తారు రైట్ సో ఈ వరుణ అనేది మన భారతదేశానికి ఫ్రెంచ్కి రెండింటికి కూడా సంయుక్త నౌకాదళ అభ్యాసం సో ప్లీజ్ రిమంబర్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మెరిన్ పోస్ క్రికెట్ క్లబ్ అధ్యక్షుడిగా నియమించబడిన మాజీ శ్రీలంక బ్యాట్స్మెన్ కుమార సంగకర సో ఇది వచ్చేసి ఈ మెరిన్ పోస్ క్రికెట్ క్లబ్ యొక్క అధ్యక్షుడిగా నియమించబడిన మొట్టమొదటి ఈ బ్రిటిషర్ కాని వ్యక్తి మాజీ శ్రీలంక బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్స్మెన్ కుమార సంగకర సో ఇతను ఇటీవల ఈ మెరిన్ బస్ క్రికెట్ క్లబ్ యొక్క అధ్యక్షుడిగా నియమితులవడం జరిగింది శ్రీలంక దేశం యొక్క రాజధానులు కొలంబో అలాగే శ్రీ జయవర్ధనపుర కొట్టి అలాగే శ్రీలంక దేశం యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి శ్రీలంకన్ రూపాయి శ్రీలంక దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి రణిల్ విక్రమ్ సింగే శ్రీలంక దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ మైత్రిపాల సిరిసేన సో ఇటీవల మనం చూసినట్టయితే ఈ శ్రీలంక దేశంలో ఎమర్జెన్సీని కూడా విధించడం జరిగింది ఆ శ్రీలంక దేశంలో ఈ ఉగ్ర దాడులు జరిగాయి సో అక్కడ చాలా బాంబులు పేరడం జరిగింది చాలా మంది మరణించడం జరిగింది సో అందువలన శ్రీలంక దేశంలో ప్రజెంట్ ఎమర్జెన్సీ కూడా విధించి ఉన్నారు జైపూర్ లో నిర్వహించున్న ఎనిమిదవ ఆసియా యూత్ మహిళ హ్యాండ్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ మన భారతదేశంలోని జైపూర్ లో ఎనిమిదవ ఆసియా యూత్ మహిళ హ్యాండ్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ ని నిర్వహించుకున్నారు ఎన్నవ ఎడిషన్ ఇది ఎనిమిదవ ఎడిషన్ ఎనిమిదవ ఆసియా యూత్ మహిళా హ్యాండ్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ ని ఎక్కడ నిర్వహించున్నారు మన భారతదేశంలోని జైపూర్ లో నిర్వహించుకున్నారు సో ఈ ప్లేస్ అలాగే ఈ ఎడిషన్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ మహిళల యొక్క పది మీటర్ల ఎయిత్ రైఫిల్ ఈవెంట్ లో మొదటి స్థానం నుంచిన అపూర్వి చెందేలా సో ఇటీవల ఈ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ర్యాంకిల్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో వీటిల్లో మహిళల యొక్క పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ లో మొదటి స్థానంలో మన భారతదేశానికి చెందిన షూటర్ అపూర్వి చందేలా నిలవడం జరిగింది అలాగే రెండో స్థానంలో వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందిన షూటర్ అంజుమ్ మౌడ్గిల్ నిలవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ విడుదల చేసిన ఈ మహిళల యొక్క పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ లో మొదటి రెండు స్థానాల్లో మన భారతదేశానికి చెందిన షూటర్స్ నిలవడం జరిగింది అలాగే ఈ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ విడుదల చేసిన ఇటీవల పురుషుల విభాగం ర్యాంకుల్లో వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందిన దివ్యాంశ్ సింగ్ పన్వర్ మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళ యొక్క ర్యాంక్స్ అలాగే వీళ్ళ యొక్క నేమ్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం జర్మనీ దేశంలోని మునిచ్లో ఉంటుంది ఈ ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ యొక్క ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి వ్లాదిమిర్ లిజిన్ కేరళ హైకోర్టు మరియు మద్రాస్ హైకోర్టు యొక్క మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన బి సుభాషన్ రెడ్డి ఇటీవల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ లో అనారోగ్య కారణంగా మరణించడం జరిగింది సో ఇతను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హైకోర్టు యొక్క న్యాయమూర్తిగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది అలాగే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇతను లోక్పాల్ యొక్క చైర్మన్ గా కూడా పనిచేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత కేరళ హైకోర్టు మద్రాస్ హైకోర్టు యొక్క మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కూడా ఇతను పనిచేయడం జరిగింది సో ఇతను డెబ్బై ఆరు
ఈ ఇరాక్ దేశం నుంచి మనం అత్యధికంగా ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఈ మూడు చమరుని దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ ఇరాక్ దేశం నుంచి మనం నలభై ఐదు పాయింట్ ఏడు నాలుగు మిలియన్ టన్నుల ఈ ముడి చమరుని దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది సో అది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది పోల్చుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఈ ఇంతకుముందు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరం కంటే కూడా ఈ ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి మార్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మనం రెండు శాతం ఎక్కువగా ఇరాక్ దేశం నుంచి ఈ ముడి చమరుని దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ డేటా ప్రకారంగా భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద ముడి చమరు సర్ఫాదారు దేశం ఏంటి ఇరాక్ దేశం కర్ణాటక హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించబడిన అభయ్ శ్రీనివాస్ ఒక సో అభయ్ శ్రీనివాస్ ఒక ఇటీవల ఈ కర్ణాటక రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులవడం జరిగింది ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ని వ్యోమామికు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో వీటిని తెలుగు మీడియంలో ఇంకా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో వీటిని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి సో వీటి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసంగా మీరు ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు రైట్ సో దీంట్లో మీకు మొత్తం ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ టూ థౌసండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కి ఇవి చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి మీకు ప్రాక్టీస్ కోసంగా టైం మేనేజ్మెంట్ కోసంగా అలాగే దీంట్లో నుంచి మీకు కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో వీటికి రిజిస్ట్రేషన్ కోసంగా ఒక ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే మీకు తెలియనట్టయితే తప్పకుండా ఈ మొబైల్ నెంబర్స్ కనుక మీరు కాంటాక్ట్ అయితే మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ని మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈ ఎగ్జామ్ కి మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు లేదా మీరు వ్యోమా డాట్ నెట్ వెబ్సైట్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా ఈ ఎగ్జామ్స్ కి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ వ్యోమాలో మీకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి చండీగఢ్ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించబడిన జస్టిస్ పిఆర్ నాయర్ రామచంద్ర మీనాన్ జస్టిస్ పిఆర్ నాయర్ రామచంద్ర మీనాన్ ఇటీవల ఈ చండీగఢ్ రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులవడం జరిగింది పాకిస్తాన్ కు చెందిన జైష్ ఏ మహమ్మద్ చీఫ్ అయిన మసూద్ అజర్ ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించిన ఐక్యరాజ్య సమితి సో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇటీవల ఈ పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన జైష్ ఏ మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థ యొక్క చీఫ్ అయిన మసూద్ అజర్ ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ఇతన్ని ప్రకటించని చెప్పేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ని కోరడం జరిగింది సో అసలు ఇతన్ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించవలన ఉపయోగం ఏంటి సో ఉపయోగం ఏంటంటే సో ఇతను ఈ జైష్ ఏ మహమ్మద్ అనే ఒక ఉగ్రవాద సంస్థని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు సో ఇతను పాకిస్తాన్ దేశానికి చిన్న వ్యక్తి సో ఇతన్ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించినప్పుడు ఇతను ఈ పాకిస్తాన్ దేశాన్ని వదిలి ఈ పాకిస్తాన్ దేశం నుంచి ఏ దేశానికి కూడా పోయేదానికి అతనికి ఎలాంటి పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇతను పాకిస్తాన్ దేశంలోనే ఉండవలసి ఉంటుంది అలాగే ఇతనికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానీ అలాగే ఈ జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థని మెయింటైన్ చేసే అకౌంట్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా అప్పటికప్పుడే సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇతనికి ఎలాంటి ఫండ్స్ కూడా రావు సో కాబట్టి ఈ జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థని మెయింటైన్ చేసేదానికి ఇతనికి ఎలాంటి ఫండ్స్ కూడా ఉండవు అలాగే ఇతను పక్క దేశాలకి వెళ్ళలేడు కాబట్టి సో ఈ ఉగ్రవాదాన్ని ఇతను స్ప్రెడ్ చేసేదానికి కూడా అవకాశం ఉండదు సో కాబట్టి ఇటీవల యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇతన్ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు ఇతన్ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ఎందుకు ప్రకటించాలంటే ఇది ఈయనకి ప్రతిసారి ఈ చైనా దేశం అడ్డుపడింది సో యాక్చువల్గా ఈ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎవరినైనా సరే ఈ విధంగా ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించాలంటే దీంట్లో ఉన్న ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో ఈ ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలు కూడా దానికి ఆమోదించాలి సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్లయితే చైనా దీనికి అడ్డు కూడా వేస్తూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు చైనా కూడా దీని టెక్నికల్ దీన్ని అయితే వేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇటీవల ఈ పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన జైష్ ఏ మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థ యొక్క చీఫ్ అయిన మసూద్ అజర్ ని ప్రపంచ తీవ్రవాదిగా యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రకటించడం జరిగింది జైష్ ఏ మహమ్మద్ సో దీన్ని రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ప్రజెంట్ ఇది ఆపరేషన్ లో ఉంది సో మెయిన్ గా ఈ జైష్ ఏ మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థని మన భారతదేశంలో ఉన్న కాశ్మీర్ ని తీసుకువెళ్లి ఈ పాకిస్తాన్ లో కలపాలని చెప్పేసి దానికోసంగా దీన్ని
ఈ ఐదు కూడా దీంట్లో ప్రస్తుతం శాశ్వత సభ్య దేశాలు అలాగే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఉన్న ప్రస్తుత తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు పది సో ఇక్కడ తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు అంటే వీటిని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ రెండు బై మూడు వంతు మెజారిటీతో ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీతో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వీటిని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో ప్రజెంట్ దీంట్లో ఉన్న శాశ్వత సభ్య దేశాలు అలాగే అవి ఏ సంవత్సరం వరకు ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్య దేశాలుగా ఉంటాయి సో బెల్జియం దేశం వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం వరకు దీంట్లో శాశ్వత తాత్కాలిక సభ్య దేశంగా ఉంటాయి అలాగే తాత్కాలిక సభ్య దేశం రైట్ అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం వరకు కోడి ఐవరి అలాగే డొమినికన్ రిపబ్లిక్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో తాత్కాలిక సభ్య దేశంగా ఉంటుంది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు ఈక్వటోరియల్ గినియా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం వరకు జర్మనీ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు ఇండోనేషియా రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు కువైట్ అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు పెరుగు దేశం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం వరకు పోలాండ్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు సౌత్ ఆఫ్రికా సో ఇవి ఈ ఈ సంవత్సరాల వరకు దీంట్లో తాత్కాలిక సభ్య దేశాలుగా కొనసాగడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతం ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఉన్న పది తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు సో వీటిని తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు ఎందుకంటారంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వీటిని రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీతో ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ వీరిని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది సో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వీళ్ళు రెండు బై మూడో వంతు రిటైర్డ్ అవడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళ ప్లేస్లో కొత్త దేశాలని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో అలాగే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో శాంతి బహుమతిని ఇవ్వడం జరిగింది నోబెల్ శాంతి బహుమతిని రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డుకి శ్రీజేష్ పేరుని ప్రతిపాదించిన హాకీ ఇండియా సో ఈ హాకీ ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కానీ గాను ఈ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డుకి ఇటీవల ఈ హాకీ ప్లేయర్ అయిన శ్రీజేష్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే ఈ అర్జున అవార్డుకి వచ్చేసి మొత్తం ముగ్గురిని ప్రతిపాదించడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సో వాళ్ళు మొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి చింగ్లేన్ సాన సింగ్ కాంగ్జమ్ అలాగే రెండో వ్యక్తి వచ్చేసి అక్షయదీప్ సింగ్ మూడో వ్యక్తి దీపిక అలాగే ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు ఫర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్కి ఆర్పి సింగ్ని సందీప్ని సందీప్ కౌర్ని వీళ్ళిద్దరిని కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే ద్రోణాచార్య అవార్డుకి వచ్చేసి బాల్జీత్ సింగ్ని బిఎస్ చౌహాన్ని అలాగే రోమేష్ పతాన్యాని వీళ్ళ ముగ్గురిని ప్రతిపాదించడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమంబర్ ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను రాజీవ్ గాంధీ కేర్ రత్న అవార్డుకి ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి పిఆర్ శ్రీజేష్ అర్జున అవార్డుకి చింగ్లసేన సింగ్ కాంగ్జుమ్ అలాగే అక్షదీప్ సింగ్ దీపిక ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు ఫర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్కి ఆర్పి సింగ్ని సందీప్ కౌర్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ద్రోణాచార్య అవార్డుకి వచ్చేసి బాల్జిత్ సింగ్ని బిఎస్ చౌహాన్ని రోమేష్ పతాని అని వీరి ముగ్గురిని ప్రతిపాదించడం జరిగింది రైట్ సో ఇక్కడ ఈ ఒక్కొక్క అవార్డుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి సో అవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొదటిగా వచ్చేసి రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు సో ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు ఇక్కడ మనం చూస్తే రాజీవ్ గాంధీ సో ఇతను మన భారతదేశం యొక్క మాజీ ప్రధాని మన భారతదేశం యొక్క మాజీ ప్రధాని అయిన ఈ రాజీవ్ గాంధీ పేరు మీదుగా ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది మన భారతదేశంలో ఈ క్రీడాకారులకు ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు సంవత్సరంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా కేంద్ర క్రీడలు మరియు యువజన శాఖ వారు ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేర్ రత్న అవార్డుని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వారికి ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల రూపాయలు నగదు బహుమతిని అందించడం జరుగుతుంది సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేర్ రత్న అవార్డుని క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా అందించడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం మనం క్రీడా దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన జరుపుకుంటాం ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీనే మనం ప్రతి సంవత్సరం క్రీడా దినోత్సవాన్ని ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే సో మన భారతదేశం యొక్క మాజీ హాకీ ప్లేయర్ మన భారతదేశం యొక్క మాజీ హాకీ కెప్టెన్ అయిన ధ్యాన్ చంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన క్రీడా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం సో ఈ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డుని పొందిన తొలి వ్యక్తి వచ్చేసి చెస్ ప్లేయర్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు సంవత్సరంలో ఇతను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అలాగే ఈ రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డుని పొందిన తొలి మహిళ వచ్చేసి వెయిట్ లిఫ్టర్ కరణ మల్లీష్ పరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై
కరణం మల్లీశ్వరి ఈ అవార్డు నిపొందిన తొలి వ్యక్తి వచ్చేసి విశ్వనాథన్ ఆనంద్ తర్వాత అర్జున అవార్డు సో ఈ అర్జున అవార్డు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీన్ని కూడా ప్రతి సంవత్సరం కేంద్ర క్రీడలు మరియు యువజన శాఖ దీన్ని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని ఎవరైతే పొందుతారో వారికి నగదు బహుమతి ఐదు లక్షల రూపాయలు దానితో పాటుగా ఒక లిఖిత శాసనం ఒక గౌరవ పత్రం వారికి అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా వివిధ క్రీడల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి యాక్చువల్గా ఈ అర్జున అవార్డుని ఇచ్చేవారు సో తర్వాత ఈ అర్జున అవార్డుని యొక్క మార్గదర్శకాలని సవరించడం జరిగింది సో ఈ సవరించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ అర్జున అవార్డుని పొందాలంటే ఆ వ్యక్తి ఈ అవార్డుకు సిఫార్సు చేయబడిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వసో ఆ సిఫార్సు చేయబడిన సంవత్సరంలో అతను ఉత్తమ ఆటగాడిగా నిలిచి ఉండాలి అలాగే దానితో పాటుగా గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా చూసినట్లయితే ఇతను అంతర్జాతీయ క్రీడాస్థాయిలో ఒక క్రీడాకారుడు ఒక మంచి నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి అలాగే నాయకత్వం క్రీడాభివృద్ధి క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఈ అర్జున అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది సవరించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారంగా అలాగే ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ధ్యాన్ చంద్ మన భారతదేశం యొక్క మాజీ హాకీ ప్లేయర్ ధ్యాన్ చంద్ పేరు మీదుగా ఈ అవార్డుని స్థాపించడం జరిగింది సో దీన్ని లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ స్పోర్టింగ్ హానర్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని కేవలం స్పోర్టింగ్లో ఉన్నప్పుడే కాకుండా రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా స్పోర్ట్లో ఏ విధంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి టోటల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్గా ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని కూడా కేంద్ర క్రీడలు మరియు యువజన శాఖ వారు దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డుని ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వారికి ఒక విగ్రహాన్ని అలాగే ఒక సర్టిఫికేట్ని అలాగే ఈ అవార్డుని పొందేటప్పుడు ఆ అవార్డుని పొందేటప్పుడు వేసుకోవాల్సిన దుస్తుల్ని అలాగే ఐదు లక్షల రూపాయల విలువైన నగదు బహుమతిని వారికి అందించడం జరుగుతుంది ద్రోణాచార్య అవార్డులు సో ఈ ద్రోణాచార్య అవార్డులని మనం చూసినట్లయితే వీటిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కేంద్ర క్రీడలు మరియు యువజన శాఖ వారు ఈ అవార్డులని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డుని ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్లయితే ఈ అర్జున అవార్డులు కానీ రాజీవ్ ఖేల్రత్న అవార్డులు కానీ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డులు కానీ వీటన్నిటినీ కూడా క్రీడాకారులకి ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో అలాగే ఇక్కడ ద్రోణాచార్య అవార్డులను మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళు క్రీడాకారులకి విజయవంతమైన శిక్షణ ఇచ్చిన క్రీడా గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ద్రోణాచార్య అవార్డులని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ద్రోణాచార్య అవార్డులు అనేది క్రీడా శిక్షకులకు ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ద్రోణాచార్య అవార్డుని పొందిన వారికి ఐదు లక్షల రూపాయలు నగదు బహుమతి అలాగే ఈ ద్రోణాచార్య బ్రాంజ్ స్టాట్యూట్ ఒకటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీంతో పాటుగా ద్రోణాచార్య అని పేర్కొనే ఒక ప్రశంస శాసనాన్ని కూడా వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతుంది జపాన్ కు నూట ఇరవై ఆరవ చక్రవర్తిగా నరుహితో ఇటీవల ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరిగింది జపాన్ దేశానికి నూట ఇరవై ఆరవ చక్రవర్తి నరుహితో సో ఇతని యొక్క తండ్రి వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇతని యొక్క తండ్రి అఖితో ఇతను తన యొక్క సింహాసనం నుంచి ఇటీవల వైదొలవడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇతని స్థానంలో ఈ జపాన్ దేశానికి ఇతని యొక్క కుమారుడైన నరుహితో జపాన్ దేశానికి నూట ఇరవై ఆరవ చక్రవర్తిగా ఇటీవల చామంతి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరిగింది సో దీనితో ఈ జపాన్ దేశంలో ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమవడం జరిగింది సో ఈ శకాన్ని మనం రీవా శకం అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ రీవా అంటే అర్థం ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ హార్మోనీ అని అర్థం సో ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల ఈ రీవా శకం ఏ దేశంలో ప్రారంభమైంది జపాన్ దేశంలో ప్రారంభమైంది రీవా శకంలో రీవా అంటే అర్థం బ్యూటిఫుల్ హార్మోనీ అని అర్థం ఇటీవల జపాన్ దేశానికి నూట ఇరవై ఆరవ చక్రవర్తిగా చామంతి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన వ్యక్తి నరుహితో ఇతని యొక్క తండ్రి వచ్చేసి ఈ జపాన్ దేశం యొక్క మాజీ చక్రవర్తి అఖితో సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ ఫైవ్స్ థ్యాంక్